Assalamu alaikum students hope you are all doing very very well staying home and staying safe i am your teacher from class 4 and today i am going to explain you your social studies worksheet number 1 which has been given to you and today we will discuss it so it will be easier for you to learn and for you to work on this one inshallah so let's go on to our first question or a very first notice which says read and learn the following terms okay so let's read and learn the following terms so it will be easier for us to later understand the definitions and then we will do it in detail inshallah okay so the very first term is astronaut and you are very i think you are very well aware of this term what astronaut actually is So yeah an astronaut is a person who is trained to travel in a spacecraft a person who is trained and who is who is uh, you know who studies like you are studying right now in a school they also study in a special school and they are trained and then they work as an astronaut and they travel in a spacecraft and then they work for NASA and the companies which actually deal in the spacecraft or the space area okay the second term is equator an equator is an imaginary line in the middle of the earth and then we'll see later how actually equator is looks but it is a imaginary line which scientists have imagined just to have an idea about how earth works and how how it rotates and how it moves so yes it is an imaginary line not a real line but an imaginary line which goes in the middle of the earth then the third term is hemisphere and it means half of the earth as you can see hemi means half and sphere is the shape of the earth so hemisphere is a line which shows that from this point to the other point of the hemisphere the earth is in the half okay then there is axis axis is an imaginary line through the central of center of the earth so there is a difference between equator and axis although the definition is same equator is basically an imaginary line which goes in the middle of the earth and axis goes through the center of the earth yani equator jo hai wo earth ka beach ka half batati hai jo hamara middle hai aur axis ko hum aise imagine karte hain ke wo earth ke andar se guzarti hai फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन ऑन अ टेनिस बॉल जो आपकी बॉल होती है अगर आप उसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देते हैं सेंटर में तो वो जो लाइन होगी वो एक इक्वेटर शो करेगी और अगर आप उसके अंदर एक नीडल डाल देते हैं तो वो जो नीडल आर पार हो जाएगी वो एक्सेस शो करेगी ओके दैन द फिफ्थ टर्म इज इक्विनॉक्स वेन द डे एंड द नाइट आर इक्वल इन द लेंथ इट इज़ कॉल्ड इक्विनॉक्स यूजली इट it's not the case usually sometimes the day is longer the day hours are more than the night hours sometimes the night hours are more than the day hours but only twice in an year it happens ke raat aur din dono barabar hote hain and that is called equinox okay then there is revolution which is which is the last term and what revolution is movement of the earth around the sun is called revolution when earth takes a whole rev a whole uh, you know when it has moved whole around the sun it is called revolution okay yani wo pura jab apna ek chakkar kaat leti hai to wo revolution kehlata hai and it takes an year or 365 days which are the total days of an year to revolve around the sun and when the sun has uh, been revolved around by the earth and air is completed okay then let's move on to the definitions now we'll study the same terms but in some detail inshallah and hope it will be very very clear and you will enjoy studying it okay so the uh definition of astronaut is an astronaut is a person who is trained to travel in a spacecraft and he goes into the outer space okay he goes outside of the earth even you know oh matlab duniya se bahar is earth se bahar jaate and they go into the space what space is actually 
कि हमारी अर्थ से बाहर जितना भी इस एरिया है उसको हम स्पेस बोलते हैं ओके दिस अर्थ इज़ ऑल मैटर एंड देन द एनी थिंग अराउंड आउटसाइड दिस अर्थ इज इज कॉल्ड स्पेस एस्ट्रोनॉट इज ट्रेन टू गो आउटसाइड द अर्थ एंड इन दी स्पेस ओके एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेन इन अ टू ईयर्स ट्रेनिंग कोर्स दो साल वो पढ़ते हैं इस कोर्स के लिए एंड देन दे आर एबल टू वर्क एज एन एस्ट्रोनॉट ओके द वेरी फर्स्ट पर्सन टू गो इन टू द आउटर स्पेस वॉज ए रशियन फ्राम सोवियत यूनियन ऑन एप्रिल ट्वेल्थ नाइनटीन सिक्सटी वन एंड हिज नेम वॉज यूरी गागरेन ओके ही वॉज ए रशियन एंड ही वॉज फ्राम द रशियन मिलिट्री एंड देन ही वेंट Uh, and his name was Yuri Gagarin, and you can see his picture here as well. He has been dressed as an astronaut. He is sitting in a spacecraft, and then he is ready to go. Okay, the second term, the equator. Yes, the equator is an imaginary line around the middle of the Earth. As I told you, you can see here the equator is going around the equator. The equator is going around the Earth, not through the Earth. and you can see here the axis is going through the earth. equator earth ke beech se ja raha hai magar axis earth ke andar ke beech se ja raha hai okay it is half way between the north pole and the south pole yani ye hame batata hai ki yahan se yahan tak north pole hai aur yahan se yahan tak south pole hai yani equator jo hai north pole aur south pole ko differentiate karta hai okay it shows that when the earth is halved due to the equator the one part is the north pole and the other part is the south pole places near the equator like ecuador and singapore are warm throughout the year they are warm throughout there because they are on the equator and equator stays near the sun always while places near poles like antarctica and greenland are called are cold throughout the year like the places near the north poles and south poles are cold throughout the year because they are hardly ever ever near to the sun and i don't think they ever ever will be jab se duniya bani hai wo suraj ke itna kareeb nahi gaye isliye unko itna garmi nahi mili jiski wajah se wo zyada tar thande rehte hain okay let's move on to the next term which is hemisphere hemisphere means half of the earth as the name suggest hemi means half and sphere is the shape of the earth so we call it a hemisphere because it shows us the half of the earth an equator divides the earth into two equal parts equator kyunki bilkul center se hota hai so it divides into two equal parts jaise hum roti ko bilkul center se kaatenge to do parts ho jayenge waise these parts are called hemisphere one is called the northern hemisphere jo north pole ke kareeb hota hai and other called is other one is called the southern hemisphere which is near to the south pole hemisphere is a latin word that comes from hemi which is half and sphere which is the shape of the earth again it, as i told you okay let's now talk about the axis as you can see here the earth is moving around the axis so the imaginary or invisible line about which earth rotates or spins अर्थ एक्चुअली स्पिनस क्योंकि वो एक जगह पर घूमती है जैसे बॉल को हम एक जगह पर घुमा दें जैसे हम टॉप को या लट्टू को एक जगह पर घुमा दें दैट मूवमेंट इज कॉल्ड स्पिनिंग और जैसे लट्टू भी अपनी एक निप पर घूमता है वैसे ही हमने एक इमेजनरी लाइन करी हुई है इमेजिन जिसकी जिसके ऊपर अर्थ घूमती है एज यू कैन सी हेयर होप यू लाइक इट वेरी वेरी फास्ट मूवमेंट इतना अर्थ फास्ट नहीं घूमती बट इट एक्चुअली मूव लाइक दिस इट मूव ऑन इट्स ओन लाइक दिस एंड देन अराउंड द सन एज वेल सो इट्स अ वेरी एक्टिव प्लान यू सी ओके विद नेक्स्ट टर्म इज इक्वीनॉक्स ओके एज आई टोल्ड यू इक्वीनॉक्स कम्स फ्राम अ लेटिन वर्ड इक्वी विच मीन्स इक्वल एंड नॉक्स विच मीन्स नाइट सो दीज आर द डेज वेयर द नाइट इज has equal hours as the day so the both the night hours and night hours and day hours are equal when the day and night are equal in length there is 12 hours of day and 12 hours of night it occurs each twice each year one is called spring equinox which comes on 20th march it is the first day of the spring season so 20th march ko hamara jo guzar gaya 
वो हमारे इक्विनॉक्स थे क्योंकि हमारी रात के घंटे और दिन के घंटे बिल्कुल बराबर थे ओके द अदर वन इज़ कॉल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स इट कम्स ऑन ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर तो हमारा ट्वेंटी मार्च वाला तो गुजर गया बट वी कैन स्टिल नोटिस द ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर एंड आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस दिन का कोई रिमाइंडर लगा लें एंड देन यू कैन एक्चुअली नो रेज इफ द आर्स आर सेम इफ़ द नाइट एंड डे इज एक्चुअली सेम एंड देन यू कैन टेल योर पेरेंट्स अबाउट इट एंड यू कैन टेल योर फैमिली अबाउट इट दैट यू हैव लर्न इट एंड येस इट एक्चुअली हैपन्स एंड इट इज़ कंसिडर इज द फर्स्ट डे ऑफ फॉल सीजन एंड दैट विल बी द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द फॉल सीजन और उस दिन से लीव्स भी करना स्टार्ट हो जाएंगे इक्विनॉक्स इज द मोमेंट एट विच द सेंटर ऑफ द विजिबल सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर वैन द सन इज डायरेक्टली अबव द इक्वेटर एज बी सॉर तो जब वो बिल्कुल इक्वेटर के पास होगा दैन वी कैन सी के हमारा जो सन होगा दोनों साइड्स पे इक्वल राइट देगा और फिर जब वो रोटेट करेगी अर्थ तो इक्वल साइड्स पे मून की भी लाइट पड़ेगी जिसकी वजह से इक्वल आवर्स ऑफ डे एंड नाइट होंगे ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवोल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन जो मूवमेंट अर्थ करती है सन के गिर जो अपने अपने एक्सिस पे करती है दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग और जो वो सन के गिर्द करती है दैट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन दे ऑज ए डिफरेंस जैसे इक्वेटर और एक्सिस में डिफरेंस था वैसे ही स्पिनिंग और रेवोल्यूशन में डिफरेंस है द अर्थ टेक्स अ फुल ईयर और और थ्री सिक्सटी फाइव डेज टू कम्प्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन एक रेवोल्यूशन कम्प्लीट करने में थ्री सिक्सटी फाइव डेज लगते हैं जब एक पूरा रेवोल्यूशन कम्प्लीट हो जाता है तो हमारा वन ईयर भी हो जाता है ओके सो गेस हाउ मैनी रेवोल्यूशन यू हैव हैड इन योर लाइफ यानी आप जितने ईयर्स के होंगे उतने ज़्यादा रेवोल्यूशन आपने देखे होंगे ओके मतलब उतने ज़्यादा टाइम्स आप भी सन के गिर्द घूम चुके होंगे सीजन एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो कॉज इज ऑल्सो कॉज बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन बाय द एक्सेस यानी वो अपने एक्सेस के गिर्द भी घूम रही होती है और सन के गिर्द भी घूम रही होती है और ये जो सारी रेवोल्यूशन होती है it causes the changes of the season and earth's revolution around the sun is responsible for the seasonal change and yani when it when it is winter it is because of the revolution when it's summer it is because of the revolution and how we'll know how in this diagram okay so when september 23 22 to 23 is around यू नो इट्स अराउंड द विंटर टाइम ये तकरीबन हमारा सर्दी का वक्त होता है कुछ बच्चे स्वेटर पहनते हैं कुछ नहीं पहनते एंड इट इट इज़ एक्चुअली एन ऑटम सीजन ठीक है यूजअली कराची इज़ नॉट सो हॉट सो वी डोंट वेयर डू वी डोंट स्टार्ट वेयरिंग स्वेटर्स भी बट वी एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल कोल्ड एट नाइट रात को भी थोड़ी सी ठंड लगती है एंड ऑटम बिगिन इन नॉर्थन एमोसफेयर ओके सो ऐसा होता है कि जब अर्थ रोटेट कर रही होती है तो हमारी जो नॉर्थन हेमोसफेयर होता है उस पर कम रोशनी पड़ती है कम गर्मी पड़ रही होती है उन दिनों में सन से थोड़ा दूर होती है जिसकी वजह से हम कोल्ड फील करते हैं एंड देन वैन इट्स अराउंड जून ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू तो सन हमें वापस मिलने लगता है दैन दैन इट्स अराउंड समर सीजन और फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा अर्थ और घूमती है और फिर वो थोड़ा सेंटर में आ जाती है जब हमारा इक्विन का टाइम हो जाता है एंड देन वी एक्सपीरियंस द स्प्रिंग सीजन जिस दिन हमारा ट्वेंटी थर्ड मार्च ट्वेंटी एथ मार्च को फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग भी होता है देन द अर्थ मूव अ लिटिल मोर और फिर वो हमारा जो साउथ होता है वो हमारा दूर हो जाता है उससे किसे सन से क्योंकि वो सन की गिर्द रिवॉल्व करी है जिसकी वजह से फिर हमारा हमारे पास सन कम होता है और फिर हमें समर फील होने लगता है विंटर फील होने लगता है हमें ठंडा फील होने लगता है एंड देन इट अगेन गोज टू द ऑटम और फिर ऑटम के दिन यानी हमें ऑटम ऑटम का जो पहला दिन होता है उस दिन फिर से इक्विनॉक्स होता है सन बीच में आ जाता है और फिर से रेवोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होने लगती है एंड देन द साइकिल रिपीट्स Okay hope you had good hope you had fun hope you had a good time hope it was a good lesson and then see you next time inshallah allah hafiz